，沈先生，你怎么戴着面纱呀、啊？你受伤了吗？对，趴下着。我要看不见。也对啊，我就别挂了。沈先生。你帮我出个主意，厉英良发现了我和他的关系，要对他下手。他现在不方便再出门露面了，他一直待在家里，倪太太恐怕会继续虐待他。我有个好主意。好歹我也是报业大亨，海东名流，我体面了一百多年了，你让我做这种事情，这成何体统啊？不是你要的一劳永逸的方法吗？你看，这多好，咱们做人呢就想着做人的法子，丑了自己，咱福分了米大小姐。可可可，你这也太丑了吧！别啰嗦了，再啰嗦天都要亮了。你画不画？不可能。知道你一定会来看我。他又打你了。他昨晚喝多了，但我学着躲了，所以伤得不重。我答应过你，让你无后顾之忧，结果因为我的原因，让丽英娘找上了你。我没关系的。他是一个没有底线的人。如果我们继续见面，他还会继续找你，你会很危险。我会想办法让你母亲不再为难你。以后，我上班也可以继续去。沈先生，你是在跟我告别吗？这是暂时的。我想让你过正常的生活，就必须要先解决一些事情。可对我来说，这就是正常的生活呀。这不正常，米兰。没有谁会日日处在危险之中，也没有谁会一直被自己的母亲打吗？我不怕，但是我不能。沈先生。你怎么戴着面纱呀、啊？你受伤了吗？对，趴下着。我要看不见。也对啊，我就别挂了。沈先生，你一定要好好活着，不要再被坏人打伤了。我答应你，一定好好。多保重。嗯。你母亲的卧室在哪里？二楼。怎么了吗？没什么，我去跟他好好谈谈。你快去睡觉吧。
闭嘴！我是米家的祖爷爷，你这个恶毒的婆娘！做了什么错事，你知道吗？啊！啊！日夜折磨我们米家的子孙，我今日还魂过来。就是要取你的狗命！我我我我我我我念你是我们米家子孙的亲娘，你若是有悔改之意，我可饶你一命。我有，我有，我有，我有。你日后若敢再犯，我便带你到米家的列祖列宗之前。受绝之地狱之苦！不敢了，不敢了，不敢了，不敢了！再不敢了小姑娘，这有什么事吗？请问这里是安南区警察局吗？是啊。我要报案。报案？报什么案？我们就是让报案人站在门口说话的。那你给我进来吧。开门。警长，这位女孩来报案。米大小姐，米大小姐，你怎么来了？我要报案。报案？花，来这边。跟我过来。来认识啊，说说说。我被人侮辱了。欺负你了！你告诉我，我一定生吞活剥了他。是海东日报的社长沈志恒。李海，别闹。就是这个声音，我认得。那天，我们家给弟弟拜满月酒，我妈生气，所以把我赶出门了。我走在街上，我一个人，他就突然出现，蓝光似的扑过来。是因为他侮辱过米兰，李叔叔。那天是你救了我，你记得吗？是你送我回家的。我的天
啊！大名鼎鼎的沈志恒居然干这种禽兽不如的事，这么幼小的盲女，你你怎么下得去手？你他绝对听错了，不可能，这绝对是诬骗，杀人！沈先生就不是这样人，他是怎么发狂的？我是一个瞎子，我看不见，他就突然扑了上来，他身上好像还流了很多血，他还打我了。你当时不是跟我说是你妈妈打的你吗？就是她打的我。那天我因为心里害怕，我就谎称是我妈妈打的我。我听说今天她被关进来了，我才敢来报案的。你确定是海东日报社社长沈之恒吗？新外五大新闻，这个月的奖金就指望了。光听声音，我认不出来。那天我挣扎的时候，我摸了他的脸。如果我能再摸一次的话，我就能确认。就在这儿的牢房里，我带你过去摸摸看，是不是他？嗯。快拍，赶快记！海东日报社社长沈之恒，有名的报业大亨，先是袭击伤人，后是侮辱盲女，现在人家主动过来报案了。你们好好拍，把这些全都拍下来，明天公之于众。明天如何就会成为新闻主播的人，让全海中人看，他是什么角色，让世人看看他做了什么丑陋的恶行。陈先生，我来救你吧。大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大新闻！大